আমাদের কলেজ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় এইসএসের পর কখনো ভাবিনি যে ফোনকাতেই থাকব কলকাতার আশুতোষ কলেজ বঙ্গবাসী প্রেসিডেন্সি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সুরেন্দ্রনাথ কলকাতাতে তিনি ফর্ম ফিল করেছি কয়েকটাতে চান্সও হয়ে গেছে বাট শেষ মেশ বনগাতেই আটকে রইল ওই বলে না সকলের বন্ধু দিনে বন্ধু আমারও হয়তো কপালে এটাই ছিল কলকাতার মতো হাইফাই ফ্যাসিলিটি নেই আমাদের কলেজে সাধারণ একটি কলেজ কিন্তু মনের কিনারে খুব জায়গা করে নিয়েছে ওই হয় না অজান্তে কিছু কিছু মানুষ মনের কিনারে জায়গা করে নেয় ঠিক তেমনই যেন কলেজটি খুব নিজের মনে হতে পেরেছে ঠিক যেন নিজের বাড়ির মতো যেদিন এইচ এস এর এক্সাম শেষ হলো খুব কষ্ট হয়েছিল স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছি আর কখনো আসতে পারবো না স্বাভাবিক সবারই সেটা হয় বাট ভাবিনি যে স্কুলের মতো কেউ এত কাছের মনে হবে এই কলেজটি যেন নিজের মনে হতে শুরু করেছে সেই ক্লাসরুম ক্যান্টিন বকুলতলা লাইব্রেরি সমস্ত কিছু যেন মনে হয় নিজের বাড়ির মতো নিজের ঘরের মতো যেখানে প্রতিদিন না যেতে পারলে যেন ঠিক একটা স্যাটিসফ্যাকশন হয় না কখনো ভাবিনি ভাবিনি যে এইভাবে কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হয় সকলেই আছে এখানে কলেজের বিভিন্ন জায়গায় ট্যুর দিচ্ছে বাট সত্যি আন্তরিকভাবে সবাই খুবই দুঃখিত প্রথম প্রথম যখন কলেজে ভর্তি হলাম তখন হয়তো এতটা অ্যাট্রাকশান ছিল না কলেজের প্রতি ফার্স্ট সেমিস্টার হয়ে লকডাউন পড়ে গেল তারপর অনলাইন ক্লাস বাড়িতে বসেই সমস্ত কিছু চলছিল বাট কলেজটি পুনরায় রিওপেন হওয়ার পর বিভিন্ন কাজকর্ম ক্লাস বিশেষ করে আমাদের ইউফোরিয়া এই সমস্ত কারণে যেন কলেজটা খুব নিজের মনে হতে লাগলো চলছে শেষ মুহূর্তের বিদায় পালা আমরা কয়েকজন খুব খুব কাছের হয়ে উঠেছিলাম এই ইউফোরিয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি ইউফোরিয়াটা কি আমাদের একটি ফ্রেশার পার্টি ছিল যেটা আমরা সিনিয়র আয়োজন করেছিলাম সেই দায়িত্ববোধটা নিয়ে আমরা যখন এগুলো তখন এই সমস্ত জুনিয়রদের সাথে আলাপ বিভিন্ন লিডারশিপ অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের জীবনে পথ চলতে শিখিয়েছে কীভাবে দায়িত্ব নিতে হয় কীভাবে লোকজনের সাথে কথা বলতে হয় কীভাবে কোনো কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয় সত্যি সেগুলো তো শিখিয়েছে তারপর দেখ এক দারুণ ফ্রেন্ড সার্কেল দিয়ে গেছে যেগুলো সারা জীবন আমাদের মনের কাছের হয়ে থাকে কিছু মানুষ কিছু বন্ধু কিছু জুনিয়র ভাই বোন টিচারদের ভালোবাসা কলেজে ক্যান্টিনের স্টাফ সবাই যেন খুব খুব আপন মনে হচ্ছে খুব কষ্ট লাগছে যে শেষ দিনের কিছু দিক চিত্র এখানে দেওয়া আছে কিন্তু তা বলে এটা নয় যে এতেই অনুভূতি সব শেষ চলে যাচ্ছি নিশ্চয়ই বটে তবু যেন ব্রেক আপের মতো এক অনন্য কষ্ট হচ্ছে তবে কীভাবে শুরু হলো আমাদের এই জার্নি যদি ইউফ্রিয়ার দায়িত্বটা না আসতো তাহলে হয়তো সবাই এতটা কাছে হতাম না ক্লাসমেট পর্যন্তই সীমিত থাকতাম এই দায়িত্ববোধের জন্যই হয়তো আমরা এই ফ্রেন্ড সার্কেলটা এতটা কাছে হয়ে উঠেছি কলেজটা এত কাছে মনে হচ্ছে তার জন্যই হয়তো এতটা কষ্ট লাগছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের হোলি প্রোগ্রাম ছিল বাংলা ডিপার্টমেন্টের আয়োজন করেছিল বসন্ত উৎসব আমরা তো আর বললাম না পারমিশনও পাইনি তো শেষমেশ কী করলাম যোগদান করলাম না না কাজকর্মে নয় সেলিব্রেট করতে সে সেলিব্রেশনেই যখন আমরা ব্যান্ড দেখলাম তো আমরাও সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদেরও করতে হবে বাংলা ডিপার্টমেন্ট থেকে বড় করে করতে হবে আমাদের ডিপার্টমেন্টটাও তো সাহিত্যিক লিটারেচারের ডিপার্টমেন্ট আফটার অল উই আর দ্য স্টুডেন্ট ফ্রম দ্য ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড সো লেটস রকেট
তো সেই হিসেবে আমাদের জার্নিটা শুরু এই চলছে বসন্ত উৎসবের কিছু দৃশ্যর পালা এখান থেকেই হয়তো আমাদের যাত্রাটা রং নিয়েছিল এবং আমরাও শুরু করতে পেরেছিলাম আমাদের জার্নি
মন তালয় আ যাব বাগানটায় ভাল হলো দ ফুল দিয়া বই ফুল দিব খোপায় দূর দূর তো রই মন তালয় আ যাব বাগানটায় লাল হলো দ ফুল দিয়া বই ফুল দিব খোপায় সাদের ওপিরতি মা গড়া রাখু চোখের তারা হাটায় রানী হইয়া রইবি মরি তো অনুষ্ঠানের পর শুরু হলো আমাদের ইউফ্রিয়া জার্নি সকলেই খুবই খুবই মন থেকে এই অনুষ্ঠানটা চেয়েছিল তার জন্যই হয়তো সকলের সহযোগিতা আমরা পেয়েছি এবং সুস্থ তৈরি হয়েছে আমাদের মধ্যে অনন্য সম্পর্ক ফার্স্ট ডে অফ ইউফ্রিয়া একদিন বকুতলা ক্লাস হচ্ছে মাঝে মধ্যে হয় আমাদের যখন ক্লাসরুম ফাঁকা পাওয়া যায় না আমরা সিনিয়র তো আমরাই স্যাক্রিফাইস করি তো সেখান থেকেই ডিসকাশন তারপর টিম মিটিং এবং যাত্রা শুরু সুজয়ের দোকান থেকে আমাদের সুবিনার ফর্ম তৈরি তারপর একে একে দোকানে যাওয়া স্পন্সারশিপ কালেক্টের জন্য অবশ্য ম্যাগাজিনের জন্য আমাদের সেখান থেকেই তো ব্যান্ডের খরচটা আসতো বিভিন্ন দোকান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রোদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো এখান থেকে হয়তো আমরা শিখেছি কিভাবে নেতৃত্ব দিতে হয় কিভাবে একতা তৈরি হয় অনেক জায়গা থেকে আমরা চোগর খেয়েছি বাট যে সাফলতা এসেছে তার জন্যে আমরা হয়তো প্রাউড ফিল করি স্যারের সাথে আমাদের এই যে জার্নি তিনি তো আমাদের পথ দেখিয়েছেন তারপর শুরু হলো জুনিয়ারদের সাথে আমাদের পথ চল কয়েকটা দিন আমরা নিজেরাই ছিলাম তারপর জুনিয়ররা অ্যাড হয়েছিল আমাদের সাথে তো দাদা আজকে আমাদের কালেকশনে আশা করি লাস্ট দিন এরপর থেকে তো এতদিন বের হচ্ছি না তা এই উপলক্ষে আপনি কি বলতে চান আমরা দিন ঘুরে রোদের মধ্যে কেমন লাগে আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আমরা বেরিয়েছি একটা আশা নিয়ে যদিও এখনো আমরা তেমন ভাবে আজকের জন্য পাইনি আগের দিনগুলিতে পেয়েছি আশা করছি পরবর্তী যেগুলিতে যাব সেগুলি থেকে কিছু পাবো এবং আমরা আমাদের যে মিশনে নেমেছি সেই মিশনটা অনেকটাই সফল হবে এটা আমরা আশা রাখছি ওকে ধন্যবাদ দাদা আপনি কি বলতে চান আশা রাখছি সাকসেসফুল হব কারণ না বেশ বেশ কিছু জায়গা ড্রাফটে রয়েছে যারা বলেছে আমাদেরকে টাকা দেবে তাদের কাছে বিলও কাটা সেই জায়গাগুলো তো আজকে আমাদের যাওয়া তাদের থেকে টাকা নিতেই হবে তাদের থেকে টাকা এখনো পর্যন্ত বাউনি হয়নি তবে আজকে হবে আশা করছি আমাদের এই রোদ ঘামের মধ্যে কষ্ট করে এই যে ক্লান্তিময় সারা দিন দেখা দেখা ক্লান্তি চিহ্নগুলো দেখা এই যে এই যে সারা সারা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এই জামা আমার জামা আমার এখানে আমার চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছে যে আমি কতটা খাচ্ছি দায়িত্ব <laughs> দিদি আপনি কিছু বলবেন এই রোদের মধ্যে এত খাটাখাটি গায়ের রং পুরে সাদা হয়ে গেল ছেলেরা তাকাবে না সেকেন্ড ইয়ারের গুলো কেমন লাগে আপনার আজকে তো ভাইকে পছন্দ হয়েছে ওর আজকে তো ভাইকে পছন্দ হয়েছে এটা তো ভালো তো পছন্দ হয়েছে একটা বোনকে সেটা হ্যাঁ বলবেন না কিছু একদম না বল লেট হয়ে যাচ্ছে আজ মনে হচ্ছে ফার্স্ট টাইম সিনিয়র দের সাথে মিলেছি সিনিয়ররাই কাজ করছে শুধু মজাটা আমরা করছি আর আর কি আর রোদে দারুণ লাগছে বেশ এর আগে না রিয়েল টা রিয়েল থেকে কমপ্লিট হয়ে গেল শুধু পুরে গেল নাকি সকলের মন্তব্য শোনা গেল এটা স্বাভাবিক যে নতুন নতুন কিছু একটা করছি তো বাধা বিভিত থাকবে তো আমাদের একতার জন্য হয়তো সমস্ত বিপত্তি কাটিয়ে দিন রাত এক করে আমরা এই অনুষ্ঠানটি করতে পেরেছি এই মুহূর্তগুলো দেখলে মনে হয় সত্যি কি দিন ছিল যখন দশ বছর পরেও দেখব তখনও মনে হবে যে সত্যি কিছু একটা করতে পেরেছিল এই জার্নি সারা জীবনের জন্য সকলেরই মনে থাকবে মাঝে মধ্যে এই পেট পুজো ও সত্যি খাটাখাটনির পর সারাদিনে একটু ঠান্ডা হলে কিন্তু বেশি লাগে খাওয়াচ্ছি আমাদের তো সারাদিন এত খাটাখাটির পর একটু পেট পুজো তো করতেই হয় এলভিসার আমাদের এই খাটনি দেখে একদিন নিয়ে বলে চললেন আমাদের এগ রোল খাওয়াতে অবশ্যই 
তো কি খাইয়েছে সেটা ম্যাটার নয় এই আনন্দটা সব থেকে বেশি ম্যাটার করে ক্যান্টিনে একদিন গুরু ডিসকাশন অনেক ঝামেলার পর তেলের দাম জানে না সেই নিয়ে সে কি কেন্দ্র সত্যি বিলিং নিয়ে যে কি হ্যাপা ছিল সেটাও মোটামুটি আমরা ম্যানেজ করে নিলাম তারপর খেতে বসে একজনের প্যাকেটে থাকলে দশজন আমরা এই টোটোয় করে তাহলে তেরো পার্বণে নামি তেরো পার্বণ পৌরসভার পাশে পৌরসভার পাশে পৌরসভা ওই তো স্যার ওই টাউন হলের পাশে টাউন হলের সামনে হ্যাঁ চলো সব বারো পাশে তেরো পার্বণ কই টোটো টোটো স্যার লাগবে না অল্প সময় রেডিমেড রয়েছে তেরো পার্বণ তেরো পার্বণ স্যার ওই তেরো পার্বণটাই কাছাকাছি আছে ওখানে তাহলে আজকে সারাদিন গন্ডগোল ঝামেলা করার পরে শেষ মেশ এলবি স্যারের আমাদের একটি রস ভাই অমিত আগের দিনও রস পড়েছে আজকে রস পড়ছে এত কেন পরে অমিত কেন মনে বলবে না কেন বা মনেই থাকবে না এগুলো এই ট্রিট অনুষ্ঠানে থাকি তো আমরা চলে গেলাম ইতিহাস ডিপার্টমেন্ট পর্যন্ত তাদের প্রস্তুতি দেখে আমরা কিছু শেখা Thank you.
তারপর আবার আমাদের পুরনো কাজে লেগে পড়া তবে ইতিমধ্যে আমাদের অনেক স্পন্সারশিপ জোগাড় হয়েছে অনুষ্ঠানের দিনও এগিয়ে আসছে তো শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতির কাজ সব থেকে বড় ডেকোরেশন রাহুল দেব বাড়িতেই বেশিরভাগ কাজটা হয়ে গেল আর ওদিকে ম্যাগাজিনের কাজটাই কিং শুরুতে বাড়িতে চলছিল ডেকোরেশনের সমস্ত চিত্র মাঝে মধ্যে আমাদের ইন্ট্রো চিত্র আমাদের সকলের নয়ন মনি শ্রেষ্ঠ তাহলে এত কাজকর্মের মধ্যে মাঝে মধ্যে একটু ট্রিটও চলতো হাবিবকে ক্রেডিট দিতেই হয় দেখুন খাওয়া দাওয়া কীভাবে খাচ্ছে দেখুন রাখুশের মতো সারা জনমে খাই আর ছেলে তো মুখই দেখাবে না এত খিদে পেয়েছে ছেলে বলছে ক্যামেরা হলে খেতে পাই না আমি আর দিদি তো কি আর এক হাতে হচ্ছে না দু হাত দিয়ে খুব মজা হয়েছে শেষমেশ এত খাওয়া হলো বিল দেখে তো হাবিবের মাথায় হাত এদিকে চলছে ম্যাগাজিনের কাজ ব্যাস বানানোর দায়িত্ব ফোর্থ সেমের অভিষেককে দিলাম এবং ডেকোরেশনের বাদ বাকি কাজগুলো চলছিল রাহুলদের বাড়িতে কীভাবে সমস্ত কিছু তৈরি হলো তারই কিছু ফুটেজ তবে আমরা ভাবি না যে এত কাজ করেছি আমরা আমরাই সব কিছু অ্যাকচুয়ালি সেটা নয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল সকলেই তাদের দিক থেকে বা তাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে খুবই কেটেছে যেমন ধরুন ম্যাগাজিনের ডিপার্টমেন্ট ডেকোরেশনের ডিপার্টমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টের ডিপার্টমেন্ট সমস্ত কিছু করে ফাইনালি যখন স্টেজে কাজ চলছিল তখন হঠাৎ করে আর আছে কি অনুষ্ঠান হচ্ছে শেষমেশ আমরা করেই ফেলি অনুষ্ঠানটা আমাদের উদ্বোধনীর সঙ্গীত গেলেন ফোর্থ সেমিস্টারের মোয়া
সত্যি অসাধারণ একটি সঙ্গীত উপহার দিয়েছে যে আমাদের অনুষ্ঠানকে আরও উজ্জ্বল কর করে দিয়েছে এবং তারপর শুরু আমাদের নবীন বরণ অনুষ্ঠান
বলছি সবাই তো হাত দিয়ে উপরের দিকে তুলবে একটা সেলফি হবে আমাদের কথা বলার জন্য দেখি সবাই একটু হাত দিয়ে উপরের দিকে তো অনুষ্ঠানটা আমরা সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করতে পেরেছি সুষ্ঠুভাবে তো এই জন্য সকলকে ধন্যবাদ সমস্ত স্টুডেন্ট জুনিয়র সাংসদ স্যার ম্যাম সকলকে এবং অনুষ্ঠান যে এতটা সফল হয়েছে যার কিনারা মাসখানিক পর্যন্ত শোনা যেত এবং আমাদের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া পরবর্তী ফোর্স ম্যামদের উপর তারাই তো সিনিয়র হতে চলেছে এবং তার সাথে কিছু ফটো সকলের ম্যামদের ম্যাগাজিন উদ্বোধন জুনিয়র সিনিয়রদের ভাতৃত্ববোধ বর্ণের প্রদীপ এবং কয়েকটি ফটো সুষ্ঠুভাবে আমি তো একটা ফটো তুলতে পারিনি এবং কিছু অতিথি যারা আমাদের অনুষ্ঠানটিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে আমাদের ফোর্থ সেম সরি সিক্স সেম একসাথে সবাই ফোর্থ সেমদের সাথে ঠিক আছে স্মৃতিগুলো কি কখনো ভোলা যায় আমি তো কখনো বলতে পারবো না হয়তো অনেক বছর পর দেখা হবে তবু কেউ কাউকে চিনতে পারবে পারবে না সেটা যায় না আমি হয়তো সকলকেই এই স্মৃতির মাধ্যমে মনে রাখব আর টিম ব্যান্ডের সাথে ফটো জুনিয়র সিনিয়র দিকে ফটো এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সাংসদের দাদারা সকলে আমাদের অনুষ্ঠানে এসে আমাদের অনুষ্ঠানটির নাম সত্যি একটা দারুণ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে যার ধ্বনি অনেকদিন পর্যন্ত শোনা গেছে কিন্তু কিছু ডিসিশনের জন্য আমাদের একটু ঝাড় খাওয়া তো ছিল ভাগ্যে সেখানে সবাই একসাথে তারপরে আবার সেকেন্ড সেকেন্ডের ইন্টার ক্লাস ইন্টু তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন জানো কারণ এই ইন্টুর মধ্যে তাদের প্রতিযোগিতা ফুটে ওঠে এবং সিনিয়রদের সাথে জুনিয়রদের একটা সম্পর্ক হয়ে ওঠে তারা আমাদের সাথে ওপেন মাইন্ডেড হতে পারে
सुंदर भाई असाधारण होते कम्बिनेशन टाइम राख बुझलि तो अनुष्ठान दिन एक कम्बिनेशन एक दारू मत दारू हम दर्शन गुले तुली चल और बस समय रखो ना चल भाई तो दागा एक सेकेंड हम लोग भेज जाएंगे भला आगे जी एक दम टिक्के का भी जूनियर सार्केल तो I'm gonna get you the end of all the years.
কবি সুকান্ত বসে আছে ভাবার চিন্তায়
ক্যান্টিনে বসে বোর হলে মাঝে মধ্যে আবার কলেজে পিছনে আম গাছ থেকে আম পেরিয়ে নেই মাখিয়ে সবাই খাওয়া হাসি গানে স্বপ্ন কে ডেকে আনে আমাদের রোদ ক্যান্টি আমাদের ডিজিটাল ক্লাসরুম ফার্স্ট টাইম ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট এটা সৌভাগ্য যে আমরা করে যেতে পেরেছি আবার কখনো আমাদের ক্লাস পরিষ্কার করতে গিয়ে কাকাকে মৌমাছের কামড় খুব খারাপ লাগতো দেখে একটা কথা আছে না সারাদিনে কি করলে সেটা ম্যাটার নয় শেষ মেষ বাড়ি কোনটা নিয়ে গেলে সেটাই ম্যাটার তো কলেজ থেকে বাড়ি কি নিয়ে গেলাম সারা জীবনের জন্য কিছু বন্ধু কিছু স্মৃতি এই বকুলতলায় ক্লাস শান্তনু স্যারের ঠিক যেন বিশ্বভারতীর মতো এবার চলিন তবে সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে উচ্ছাল জল করে ছল ছল জাগিয়া উঠেছে কল কোলাহল তরুণী পতাকা চল চঞ্চল কাঁপিছে অধীর রবে সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর নির্পম আমি আজি আর নেই দেরি ভৈরব ফেরি বাহিরে উঠেছে বাজি তুমি ঘুমাইছ নিমিল নয়নে কাঁপিয়া উঠেছ বিরহ স্বপনে প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে কাঁদিয়া চাহিয়া রবে সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে অরুণ তোমার তরুণ অধর করুণ তোমার আখি অমিয় রচন সোহাক বচন অনেক রয়েছে বাকি পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার সুখময় নীড় পড়ে রবে তার মহাকাশ হতে ওই বারে বার আমারে ডাকিছে সবে সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় তোমার ঘর কিসেরই বা সুখ কদিনের প্রাণ ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে 